Czy zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy, że coś jest małe? Najbardziej intuicyjną odpowiedzią wydaje się poruszenie kwestii stali, czyli wzajemnej relacji porównywanych ze sobą obiektów. Prosty przykład. Odległość pomiędzy Krakowem a Warszawą wydaje się dość spora, ale blednie w porównaniu z długością chociażby równika. Twój samochód może wydawać się całkiem duży i pojemny, ale wrażenie to masz tylko do czasu, gdy nie porównasz go chociażby z przeciętnym promem kursującym po Morzu Bałtyckim, który może pomieścić jednocześnie 600 pojazdów osobowych, dokładnie takich jak Twój. Wszyscy znamy i w naszym codziennym życiu wykorzystujemy takie jednostki miary jak kilometr, metr czy też centymetr. I to za ich pomocą określamy z reguły rozmiary otaczających nas przedmiotów, a także określamy dystans pomiędzy obiektami. Dla naukowców badających w swojej pracy naprawdę małe elementy otaczające do nas świata, operowanie tymi miarami nie ma jednak sensu, ponieważ badają oni zjawiska dziejące się w wielokrotnie mniejszej skali. O co chodzi? O nanocząstki. Dotychczas nanoświat można było zdefiniować jako wszystko to, co jest mniejsze od 100 nanometrów. O jak małym obiekcie mówimy? Jeden nanometr, czyli podstawowa jednostka miary mikroświata, to miliardowa część metra. Gdybyś wziął linijkę i przy jej pomocy narysował ołówkiem kreskę o długości 1 cm, a następnie podzielił ten odcinek na 10 milionów idealnie równych części, to jeden z tych elementów to właśnie nanometr. Niewiele, prawda? Dla porównania, grubość standardowej kartki papieru to około 100 tysięcy nanometrów. Tak kwestie nanocząstek przez długi czas regulowało prawo, choć jak twierdzą także nasi krajowi naukowcy, dziś okazuje się, że tego typu ogólne stwierdzenie jest zbyt niedokładne. Definicja podana przez Komisję Europejską stwierdza, że wielkość cząstek w liczbowym rozkładzie wielkości musi mieścić się w przedziale 100 nanometrów lub poniżej. Nanocząstki są tysiąc razy mniejsze od krwinek i większości ludzkich komórek. Właściwości każdego materiału zmieniają się i wraz ze zmianą jego rozmiaru ta zależność wydaje się być oczywista i każdemu znana. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. W przypadku zmniejszenia rozmiaru wynika to między innymi ze wzrostu stosunku powierzchni do objętości, w wyniku czego atomy powierzchniowe materiału dominują nad jego objętością. Ze względu na bardzo małe rozmiary nanocząstki mają wysoki stosunek powierzchni do objętości w porównaniu do materiałów sypkich, takich jak prości, płyty czy też chociażby arkusze. Ta cecha umożliwia nanocząstkom posiadanie nieoczekiwanych właściwości optycznych, fizycznych i chemicznych. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, że są one po prostu wystarczająco małe, aby ograniczyć ich elektrony i wywołać efekty kwantowe. Przykład? Proszę bardzo. Nanocząstki miedzi są mniejsze niż 50 nanometrów i uważa się je za bardzo twardy materiał o drastycznie różnych właściwościach ciągliwości i plastyczności w porównaniu do arkuszy miedzi stosowanych w przemyśle i cenionych właśnie między innymi za dziękość i możliwość dopasowania do potrzeb producentów. Zmiana wielkości może mieć również wpływ na charakterystykę topnienia. Nanocząstki złota topią się w znacznie niższych temperaturach, czyli między 200 a 300 stopni Celsjusza dla wielkości 2 nanometrów, niż złoto luzem, które do tej samej przemiany fazowej potrzebuje temperatury 1064 stopni Celsjusza. Podobnie zresztą srebro, to makroskopowe, topi się w temperaturze 960 stopni Celsjusza, a jego nanocząstki o średnicy 2,4 nanometra topią się już w 360 stopniach Celsjusza. W obu przypadkach to ponad 600 stopni Celsjusza różnicy. Skąd nanocząstki wzięły się w przyrodzie i dlaczego jest ich tak dużo? Mogą one występować w sposób naturalny lub być tworzone jako produkty uboczne reakcji spalania, np. w wyniku pożaru czy też wybuchu wulkanu. Mogą też być wytwarzane celowo poprzez inżynierię w celu spełnienia specjalistycznej funkcji. Tego ostatniego sposobu, czyli produkcji nanocząstek, ludzkość obecnie uczy się bardzo intensywnie w celu ich dalszego wykorzystywania. Doskonałym przykładem tych wytwarzanych jako produkt reakcji spalania są zanieczyszczenia związane np. z aktywnością przemysłową. Mówiąc o nanocząstkach, bardziej ogólnie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że z powodu ich podstawowej cechy, czyli małego rozmiaru, są dużo mniejsze od komórek i mogą być dzięki temu wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Fakt, że nanocząstki występują w tej samej dziedzinie wielkości co białka sprawia, że nadają się do znakowania biologicznego lub etykietowania. Jednak rozmiar jest tylko jedną z wielu cech nanocząstek, która sama w sobie rzadko jest wystarczająca, jeśli ma się stosować nanocząstki jako znaczniki biologiczne. Aby wejść w interakcję z celem biologicznym, w tym obszarze obecnie toczą się bardzo intensywne badania. 
innym zastosowaniem, do którego obecnie już wykorzystuje się te cząsteczki, ale także aktywnie bada się je pod kątem dalszego wykorzystywania jest chociażby transport leków. Jednym z przykładów tego procesu jest opracowanie nanocząsteczek, które mają wspomagać dostarczanie leków stosowanych w chemioterapii bezpośrednio do rozrostów nowotworowych, a także kierowanie leków do uszkodzonych obszarów tętnic w celu zwalczania chorób układu krążenia. Nanorurki węglowe są również opracowywane w procesach dodawania przeciwciał w celu stworzenia czujników bakteryjnych. W przemyśle elektronicznym te same cząsteczki, ale w formie kompozytowej, wykorzystywane są do zginania materii w odpowiedzi na podanie napięcia elektrycznego. Badanie tych cząsteczek pobudza też apetyt branży spożywczej, gdyż te same cechy mogą umożliwić tworzenie żywności funkcjonalnej oraz nadającej się do bardzo długiego przechowywania. Czy jednak te małe nośniki zdrowia i higieny, rozwijane niezależnie w niemal każdej dziedzinie nauki, nie staną się najmniejszymi na świecie końmi trojańskimi, gdy wymkną nam się spod kontroli? Zdaniem wielu naukowców może się tak stać, chociażby w sytuacji, gdy do środowiska naturalnego zaczną one trafiać w postaci odpadów i zanieczyszczeń. Proces ten jest nam znany od lat, ale od niedawna przybiera na sile. Wówczas te same właściwości nanocząste, które służą ludzkiemu dobrostanowi i mogą pomóc rozwiązywać wiele problemów i usprawniać kluczowe procesy, zaczną zagrażać organizmom żywym. W sposób, na który nie mamy wpływu, w nieznanym stężeniu i nieznaną drogą wnikania nanocząstki mogą zaburzać homeostazę, czyli stan równowagi nie tylko indywidualnych organizmów, ale także jak każdy inny rodzaj zanieczyszczeń, równowagę ekosystemów. Jednocześnie między innymi ze względu na swoje rozmiary. Nanocząstki są bardzo trudne do wykrycia w środowisku. To wszystko tworzy dość niebezpieczną sytuację, o której niewiele się mówi w mediach czy też w środowisku entuzjastów nanocząstek. Jak twierdzą nasi krajowi badacze, ryzyko to dotyczy zwłaszcza tlenku grafenu. Jest to związek, którego cząstki składają się wyłącznie z węgla i tlenu, więc zlewają się z każdym organicznym tłem. Dotychczasowe, niezbyt liczne jeszcze testy wskazują już jednak na zaburzenia procesów życiowych zwierząt. W porównaniu do liczby grup badawczych i zespołów, które poszukują nowych zastosowań i starają się produkować nanocząsteczki, naukowcy skupieni na badaniu potencjalnych szkód wynikających z ich działania stanowią zdecydowaną mniejszość. Z eksperymentów prowadzonych przez skupiony przy ulicy Bankowej w Katowicach zespół wynika, że zwierzęta narażone na tlenek grafenu w pokarmie mają objawy niedożywienia, a badania histologiczne ujawniły zmiany w jelitach i gruczołach rozrodczych. W komórkach narażonych zwierząt rozwinął się ponadto stres oksydacyjny, co jednoznacznie wskazuje na negatywne i pogłębione skutki wyeksponowania na nanocząsteczki. Co więcej, niektóre zmiany były widoczne dopiero w trzecim pokoleniu zwierząt. To może zastakiwać, jednak zgodnie z teorią doboru naturalnego niestabilność materiału genetycznego umożliwia selekcję osobników wyposażonych w cechy, które w kolejnych pokoleniach będą mogły stworzyć populację dostosowaną do nowego czynnika stresowego. Nie były to zresztą pierwsze prace profesor Augustyniak, w których doszła ona do takich alarmujących wniosków. Pani profesor udało się nawet wskazać, że to jelito środkowe jest głównym miejscem gromadzenia tych toksyn w organizmie bananych owadów. Co ważne, te same badania wykazały także wyraźne różnice w poziomie aktywności wybranych enzymów detoksykacyjnych u owadów poddanych krótko lub długotrwałej ekspozycji na dodatkowy czytnik stresowy, czyli kadm w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane wyniki pozwalały sądzić, że owady wywodzące się z terenu o silnym zanieczyszczeniu metalami radzą sobie lepiej z kadmem. Stwierdzenie to było podstawą do przypuszczeń, że zwierzęta są w stanie wykształcić sprawne mechanizmy kompensacyjne, które umożliwiają im tolerowanie metali w środowisku. W kolejnych badaniach pani profesor, o którym ona sama opowie w tym materiale, Międzynarodowy Zespół Badawczy utworzony z pracowników Uniwersytetu Śląskiego oraz Itemba Labs w Republice Południowej Afryki sprawdzał rozmieszczenia pierwiastków w tkankach zwierząt i roślin. Tym razem głównym celem projektu było przebadanie owadów żerujących na endemicznych dla południowej Afryki gatunkach roślin będących hiperakumulatorami niklu. Po raz kolejny udało się wskazywać obecność mechanizmów obronnych, które mogły wykształcić się w trakcie długotrwałej koewolucji sprawdzanych gatunków. Poznanie tych mechanizmów dawało szansę na udzielenie odpowiedzi na część pytań. Zarówno gatunki owadów żyjących na obszarach skażonych metalami w Polsce, jak i południowoafrykańskie owady musiały radzić sobie z nadmiarem metali w środowisku, głównie w pokarmie. O profesor Marii Augustyniak, 
i historii oraz dokonaniach opowiadamy szerzej w materiale z serii Polskie Talenty. Teraz zapraszamy Was jednak na film, w którym pokażemy Wam więcej na temat jej badań zespołu. Dzień dobry. Nazywam się Maria Augustyniak i jestem profesorem zatrudnionym w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Wraz z przyjaciółmi z roku oraz z naukowcami badaliśmy populacje lęgowe mewy śmieszki z okolic Katowic Szopienic. Był to czas niesamowitej przygody. A Długie godziny spędzone w terenie, obserwacje, tworzenie notatek, długie dyskusje, rozmowy, prowadzenie bada badań, dostęp do a, laboratoriów. Wszystko to sprawiało, że coraz bardziej zaczynała podobać mi się praca naukowca. Po zakończeniu pracy magisterskiej obroniłam ją w 1994 roku, a praca ta została wyróżniona przez Fundację Silesia. Na zakończenie studiów zostałam wyróżniona przez a, y, Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska y, nagrodą dla najlepszego absolwenta. To właśnie upewniło mnie w przekonaniu, że powinnam zająć się dalej nauką. W czasie pracy doktorskiej skupiłam się na ocenie zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia y, na Śląsku, różnych wybranych terenów na Śląsku, a mechanizmami detoksykacyjnymi u przedstawiciela prostoskrzydłych, szarańczaka, konika brunatnego. Sfinalizowaniem tych prac było wykazanie, że te, ten gatunek nadaje się bardzo dobrze jako bioindykator zanieczyszczenia środowiska, a u tego gatunku głównym miejscem gromadzenia zanieczyszczeń i metali było jelito środkowe, podczas gdy gonady były chronione. Było to bardzo ciekawe spostrzeżenie, ponieważ, jak wiadomo, kiedy zwierzęta żyją w zanieczyszczonym środowisku, bardzo często zmuszone są do alokowania energii, czyli przesunięcia tej energii w jakimś kierunku związanym z detoksykacją, Kosztem, no właśnie, kosztem na przykład reprodukcji. W tym momencie zaczęły interesować mnie zagadnienia związane z reprodukcją owadów i starzeniem się owadów żyjących na terenach silnie zindustrializowanych. Jednym z głównych nurtów realizowanym w tym czasie w zespole profesora Miguli była ocena zależności pomiędzy stopniem zanieczyszczenia a możliwościami detoksykacyjnymi zwierząt epigeicznych i glebowych z okolica z okolic Olkusza. Staraliśmy się ustalić, w jaki sposób i przy użyciu jakich mechanizmów a owady zamieszkujące zanieczyszczone obszary są w stanie tam żyć, rozmnażać się i funkcjonować. W moim przypadku zajmowałam się głównie orto, przedstawicielami prostoskrzydłych, czyli ortoptera, natomiast inni koledzy i koleżanki zajmowali się także pająkami, zajmowali się chrząszczami, motylami itd. itd. Innym nurtem w tym czasie było przystąpienie do projektu międzynarodowego, który był realizowany w porozumieniu pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Republiką Południowo a Południowej Afryki i laboratorium konkretnie Itemba Labs. W Republice Południowej Afryki zrealizowaliśmy trzy projekty międzynarodowe i dwa projekty krajowe. Projekty te były Ogólnie mówiąc, skupione wokół specyficznej zależności pomiędzy rośliną i roślinożercą, która ta zależność była efektem koewolucji trwającej wiele, wiele, wiele lat, koewolucji właśnie dwóch gatunków. Otóż na tych obszarach w południowej Afryce badaliśmy roślinę, która należy do grupy hyperakumulatorów, w tym przypadku niklu. Wspólną częścią badań prowadzonych w Polsce, w okolicach Olkuszu, Olkusza oraz tych badań prowadzonych w Republice Południowej Afryki było narażenie zwierząt, w tym przypadku owadów, na metale. Mniej więcej w tym okresie zaczął mnie szczególnie interesować problem starzenia się w kontekście życia w zanieczyszczonym środowisku. Oczywiście, jak zawsze, realizowałam to w modelach owadzich, a mianowicie podjęłam, napisałam, przygotowałam projekt i zrealizowałam ten projekt, który był skoncentrowany na ocenie możliwości radzenia sobie i możliwości reprodukcji owadów, które 
wywodzą się z właśnie obszarów o różnym stopniu zanieczyszczenia, z, ty, z tą różnicą, że bardzo silnie uwzględniałam aspekt reprodukcji tych owadów i dosyć y, ważne w tym wszystkim było, był wiek matki. Okazało się, że matki starzejące się a z obszarów y, silnie zanieczyszczonych są w stanie nieco dłużej y, utrzymywać y, procesy reprodukcyjne i są w stanie wydawać płodne y, potomstwo. Całkowicie zupełnie nową y, aktywnością, jakiej podjęłam się w roku 2014 było zajęcie się nanocząstkami i oddziaływaniem nanocząstek na zwierzęta i na środowisko. Nanocząstki, jak zapewne wiecie, są to struktury bardzo małe. Są one mniejsze od krwinek i innych komórek o około tysiąc razy. Są także mniejsze od bakterii. Doskonale zatem mieszczą się w komórkach tak organizmów wyższych, jak i w komórkach bakteryjnych. Nanocząstki i nanotechnologia to nowa, bardzo nowa dziedzina nauki, która wzbudza duże zainteresowanie i wiele nadziei. Na przykład w medycynie może być wykorzystywana jako nośnika, nośniki leków. Wyposażone nanocząstki w odpowiednie leki trafiają zatem bezpośrednio do komórki chorej z pominięciem komórek zdrowych. Ma to bardzo duże znaczenie i na pewno będzie wykorzystane. Jednak żeby nanocząstki mogły być wykorzystane bezpiecznie, musimy wiedzieć, mieć całkowitą pewność, że są one nietoksyczne, że są bezpieczne dla środowiska i także dla człowieka, czyli że są biokompatybilne. I tą częścią właśnie zajęłam się ja wraz ze swoim zespołem, który stworzyłam w roku 2014. Najogólniej mówiąc, interesuje nas nie to, czy nanocząstki są toksyczne, ale interesuje nas przede wszystkim to, kiedy, w jakich warunkach nanocząstki mogą być toksyczne. Otóż okazuje się, że tak jak w przypadku wielu, wielu innych a, ksenobiotyków, czyli substancji czy związków obcych dla organizmu, okazuje się, że także i w przypadku nanocząstek zależy ich toksyczność, ich potencjalna toksyczność, zależy od e, wielu czynników, przede wszystkim właściwości fizykochemicznych samych nanocząstek e, i właśnie te właściwości są wykorzystane przez e, bioinżynierię, przez a, me, me, lekarzy, fizjologów oraz e, w wielu innych gałęziach przemysłu. Natomiast te ich właściwości także mogą wpłynąć na zwiększoną toksyczność nanocząstek. A ich toksyczność może zależeć także od stanu samego organizmu, od jego kondycji, stanu dożywienia, sposobu bytowania, od rodzaju spożywanego pokarmu i wielu, wielu, wielu innych czynników. Może się okazać, że na przykład zwykłe przegęszczenie w populacji może zmienić reakcję organizmu na dany czynnik stresowy. I to są właśnie zagadnienia, którymi bardzo chętnie zajmuję się z moimi doktorantami, z moimi magistrantami. Mój zespół składa się z pracowników doświadczonych, moich kolegów i koleżanek, fizjologów zwierząt i ekotoksykologów. W zespole są także osoby młode, moi doktoranci, są także moi magistranci. Do zespołu dołączyli także obcokrajowcy, obecnie Mam trzech studentów zagranicznych, którzy realizują swoje projekty doktorskie. Do najważniejszych osiągnięć mojego zespołu mogę zaliczyć opisanie zależności pomiędzy stężeniem oraz stopniem zanieczyszczenia tlenku grafenu, a odpowiedzią u organizmów modelowych. Moje badania prowadzimy na, zwłaszcza na modelowym organizmie świeszcza domowego. A świecz domowy z różnych przyczyn dobrze nadaje się do badań. Jest on wystarczająco duży, by prowadzić na nim proste zabiegi, proste preparacje. No a oprócz tego jest to zwierzę dosyć popularne. To jest, można powiedzieć, główna, najstarsza hodowla, która już ma dobrze ponad 20 lat. I w tej hodowli prowadzona jest właściwie hodowla jednego głównego gatunku, jakim jest śwież domowy. Oprócz tego jeszcze mamy karaczany wykorzystywane bardziej w celach dydaktycznych, natomiast większość prac badawczych czy to magisterskich z wykorzystaniem gatunków hodowlanych, no to właśnie dokonuje się na tym gatunku laboratoryjnym świerszcza. Od pewnego czasu już mamy wielopokoleniową hodowlę selekcyjną, 
tego gatunku jedna tak zwana linia, nazwijmy to dzika, czy też no, hodowana tradycyjnie bez żadnych warunków selekcyjnych, poza tymi, które stwarza hodowla. Druga to jest hodowla selekcyjna nastawiona na pozyskiwanie owadów o przedłużonym życiu osobniczym. Nie tak dawno udało się jednemu z naszych magistrantów znaleźć mutanta i od czasu jego starań mamy także osobno prowadzone, którymi opiekują się inne zespoły tutaj badawcze, mutanty białookie i mutanty żółtookie. Także jest to też dosyć ciekawe, bo w tym momencie ten jeden gatunek daje możliwości testowania różnych pytań badawczych. Sama hodowla tego gatunku jest dosyć prosta, zresztą opisana wiele, wiele lat temu. W latach 70. były liczne prace amerykańskie na tym gatunku, więc jakby tu my nie wyważamy drzwi otwartych. Pewnym nowym rzeczywiście jest obecność mutantów, o których wspominałem, i tej właśnie linii selekcyjnej w kierunku wydłużonego życia. Strategia w tym wypadku polega przede wszystkim na odraczaniu czasu dopuszczania osobników dorosłych do reprodukcji. A więc o ile ta hodowla dzika nie ma tutaj żadnych ograniczeń, o tyle w przypadku hodowli selekcyjnej pod względem wydłużonego życia osobniczego, zgodnie z pewnymi koncepcjami zresztą, w późniejszym wieku osobników dorosłych one są dopuszczane do rozwodu, a zatem warunkiem wstępnym jest dożycie do pewnego minimalnego wyznaczonego wieku. I rzeczywiście dzięki temu udało się uzyskać osobniki, które charakteryzują się dłuższym życiem osobniczym w przełożeniu i na kohortę, jeśli patrzymy w takim aspekcie rozwoju i śmiertelności w kohortach, jak i także w przełożeniu oczywiście na życie osobnicze. To, co możemy jeszcze tutaj wykorzystywać i to, co również badamy w związku z tymi procesami selekcji i także oczywiście tych mutacji, o których wcześniej wspomniałem, to możemy badać różne aspekty behawioralne, a także różne aspekty rozwojowe, na przykład tempo rozwoju, wielkość, przyrost masy ciała, czy też później możemy, tak jak już się to dokonało w jednej z wcześniej wykonanych prac, analizować, jak zmienia się budżet energetyczny w warunkach takiej takiej selekcji. Badania nad starzeniem i nad odroczeniem starzenia wykorzystanie modeli zwierzęcych sięgają właściwie przełomu lat 50. i 60. ubiegłego wieku. Natomiast tak naprawdę można powiedzieć większe zainteresowanie zyskały, kiedy Michael Ross pozyskał hodowlę muszek, drozofili, które okazały się żyć znacznie dłużej aniżeli, nazwijmy to, dzikie osobniki hodowlane. I oczywiście muszka dalej pozostaje takim głównym modelem, na którym najwięcej tego typu prac zostało wykonane, najwięcej mamy danych. Natomiast nas zainteresowało jakiś czas temu, ponieważ muszka reprezentuje typ rozwoju tak zwany holometaboliczny, zainteresowało nas, czy owad o rozwoju chemii metabolicznym również takiej selekcji będzie mógł być poddany i czy również uzyskamy podobne efekty, a więc też wydłużenie życia. Stąd nasze zainteresowanie, żeby wykorzystując gatunek, który jakoś tam był nam znany i hodowany, a nie jest w literaturze znany przypadek, żeby rzeczywiście świeżby był wykorzystywany pod tym względem. Jest gatunkiem badanym pod wieloma różnymi aspektami w zakresie fizjologii, behawioru, genetyki, jednak w zakresie możliwości wydłużenia życia jest to, o ile mi wiadomo, eksperyment dosyć unikalny. A zarazem ilość dostępnych dla tego gatunku też danych literaturowych w zakresie właśnie jego fizjologii daje pewne możliwości, żeby w szerszym kontekście nasze wyniki analizować. W naszych badaniach zatem prowadziliśmy przede wszystkim eksperymenty na świerczach domowych. W pierwszych, zupełnie pierwszych eksperymentach skupiliśmy się właśnie na nanocząstkach powstałych na bazie węgla. Był to głównie tlenek grafenu, w różnym stopniu zanieczyszczony oraz nanodiamenty. W tych pierwszych eksperymentach postanowiliśmy sprawdzić efekty ostrej, krótkotrwałego narażenia na dość wysokie dawki nanodiamentów oraz tlenku grafenu. Okazało się, że nanodiamenty w mniejszym stopniu, a tlenek grafenu w nieco większym stopniu mogą być szkodliwe dla organizmów, bo przede wszystkim rozwija się tam stres oksydacyjny. W kolejnych eksperymentach podjęliśmy próby oceny tak zwanej ekspozycji chronicznej, czyli były to dawki znacznie mniejsze, ale podaż była znacznie dłuższa. Efektem tych prac były 
cenne wyniki, które zostały opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a dzięki podjęciu tego tematu udało się nam w zespole przygotować i otrzymać trzy projekty Preludium, które są właśnie realizowane oraz jeden duży projekt Opus, który właśnie teraz rozpoczynamy. W tym najnowszym projekcie Opus będziemy zastanawiać się głównie nad tym, jakie efekty wywoła tlenek grafenu w ekspozycji bardzo długie, a mianowicie trwającej przez szereg różnych pokoleń. Będziemy badać w tym projekcie różne parametry i różne markery, które, będą, które są usytuowane na różnych poziomach organizacji biologicznej. A mam tutaj na myśli pomiar na przykład budżet, budżetów energetycznych, mam tutaj na myśli e, pomiar e, uszkodzeń tkanek, mam tutaj na myśli e, szereg parametrów komórkowych oraz markerów molekularnych, które pozwolą nam ustalić jaka jest zależność właśnie pomiędzy parametrami samego materiału, a efektem końcowym jakim jest e, odpowiedź organizmu. Nanocząstki są tematem, który jest obecnie chętnie podejmowany przez wiele zespołów na świecie oraz w Polsce. Tematem tlenku grafenu i wszelkich pochodnych grafenu oraz ich toksyczności zajmują się także inne grupy w Polsce. Jednak duża różnica pomiędzy naszymi badaniami polega na tym, że my stosujemy model owadzi i u nas ekspozycja na nanocząstki jest zwykle bardzo długa, bo rozciągająca się na całe pokolenie bądź też pokolenia owadów. Czyli innymi słowy, Koncentrujemy się przede wszystkim na chronicznym oddziaływaniu nanocząstek na zwierzęta. Z naszych wcześniejszych badań wynika, że zwierzęta, owady narażone na nanocząstki wykazują objawy niedożywienia. Ten objaw może być bardzo złożonym objawem. Może wynikać z fizjologii samego zwierzęt, zwierzęcia i po prostu uszkodzenia jelita zwierzęcia przez nanocząstki, ale także może być związany z, a może przede wszystkim może być związany z wpływem nanocząstek na mikroorganizmy, które zasiedlają jelito. Mikroorganizmy, tak zwany mikrobiom jelitowy, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania a zwierzęcia, ponieważ pomaga mu trawić pokarm. Dlatego w naszym projekcie zbadamy także wpływ nanocząstek na mikrobiom jelitowy Aheta domesticus. Oprócz tego w projekcie zbadamy poziom uszkodzeń materiału genetycznego oraz zbadamy wybrane parametry szlaków naprawy tychże właśnie uszkodzeń. Czego się obawiam? I co mnie martwi? Niewątpliwie w nauce martwi mnie los, los moich wychowanków. Los młodych ludzi, którzy weszli na tą trudną drogę. Okazuje się, że tak naprawdę po ukończeniu a, studiów doktoranckich, nawet, bardzo dobrymi, nawet z bardzo dobrymi wynikami, mają one, oni bardzo małe szanse na to, żeby rozpocząć stabilne życie i żeby rozpocząć badania w placówce, w której byli wychowani. Bardzo cierpię z tego powodu, kiedy muszę pożegnać się ze swoim wychowankiem, ponieważ nauczyłam, tak, nauczyłam go wszystkiego, co sama potrafię, często te osoby są znacznie już lepsze ode mnie, ale muszę się z nimi pożegnać, ponieważ nie ma dla nich miejsca. Tak więc y, y, ograniczona ilość osób, które mogą zostać dłużej w nauce jest dla mnie y, troszeczkę smutna. Y, obawiam się także zbyt y, silnej formalizacji nauki i rozrostu administracji, która wkrada się powoli na, także na nasze biurka, zabierając ten cenny czas, który potrzebujemy na refleksję, na czytanie, na zastanawianie się, na pisanie projektów, pisanie artykułów. Boję się także konsekwencji dużej konkurencji pomiędzy naukowcami, być może także czasem takiej konkurencji, która posuwa naukowców do zachowań być może nieetycznych. Niewątpliwie dobrą stroną pracy na uczelni jest kontakt z młodymi ludźmi, kontakt ze studentami. Dla mnie jest to bardzo cenne przeżycie za każdym razem. Moi studenci to w większości bardzo mądrzy, otwarci ludzie, od których dużo się uczę. Zawsze powtarzam, że uczę się od nich obsługi współczesnego świata. Dumna jestem ze swoich wychowanków. Cieszy mnie 
kiedy obserwuję ich postęp, kiedy widzę, jak przychodzą do mnie i y, tak mało jeszcze wiedzą, na czym ta nauka polega, na czym polega praca w laboratorium, praca z literaturą, na czym polega zadawanie pytań, analizowanie danych. I kiedy widzę po roku, dwóch ich postęp, kiedy widzę, jak dyskutują sami o problemach badawczych, to cieszy mnie najbardziej. Choć całkowita eliminacja węglowych nanocząstek z ekosystemów nie wydaje się możliwa, a sama koncepcja wykorzystywania nanocząstek jest bardzo obiecująca, to jednak monitorowanie negatywnych skutków rozwijania tego zagadnienia jest niezwykle ważne. Wyniki projektów i badań zaprezentowanych w tym materiale pozwalają ocenić skutki obecności nanocząstek w środowisku oraz ich długofalowego wpływu na organizmy żywe. Takie działania dostarcza naukowych, merytorycznych argumentów dla zwrócenia szczególnej uwagi producentów i użytkowników tych struktur na bezpieczeństwo środowiskowe ich stosowania. Przez lata pracy zespół profesor Augustyniak razem z zespołem badającym toksyczność nanocząstek z sukcesem przedstawiła zależności pomiędzy czasem ekspozycji owadów na nanocząstki a efektem toksycznym. Opisała zmiany w strukturze wewnętrznej tych organizmów i zależności między właściwościami toksycznymi wybranych nanocząstek a stopniem ich czystości. Udało się także wykazać i określić stopień uszkodzenia DNA u zwierząt narażonych m.in. na nanodiabenty lub też tlenek grafenu, co dobitnie pokazuje zagrożenia związane z tym zagadnieniem. Obawy budzi zachowanie wielu znanych i badanych w krajowych ośrodkach nanocząstek. Nanocząsteczki sadzy uczestniczą w zakłócaniu sygnalizacji komórkowej. Istnieją prace, które demonstrują wykorzystanie DNA do rozdzielenia wielkości nanocząstek węgla. Nici DNA po prostu owijają się wokół niego jeśli średnica rurki jest odpowiednia. Choć doskonale sprawdza się to w separacji, to jednak budzi pewne obawy co do konsekwencji przedostawania się na rurek węglowych do organizmu ludzkiego. 